cikin shirin za ku ji cewa ana ci gaba da nuna yatsa ga shugaba Putin na Russia yayin da jitaji take kare ya waita akan wanda ke da hannu a kisan shugaban kungiyar sojojin haya ta Wagner Yevgeny Prigozhin a karo na biyu shugaba Putin din ya gabatar da jawabi ga taron kasashe masu habakar tattalin arziki na BRICS ba tare da ya ce ko kanzil akan mutuwar Prigozhin din ba a Najeriya ku muna ci gaba da samun karin bayani dangane da wani mummunan hadarin riftawar gini da ya faru a Abuja babban birnin kasar inda ya rahotanni ke cewa wasu sun mutu sama da 30 na kwanciya asibiti ko muka ji abun nan gaba daya gidan nan ya sauka a kamar muna cikin kasan kasar amma dai abun mu wasu daga ciki bai dan nemo mu dai dakin da muke mu shida ne mu biyar mun fita daya ya rufe a jamhuriyar Niger ta wagar malaman Najeriya da ta sake komawa kasar a kokarin su na lalubo bakin zaren warware matsalar rikicin siyasar kasar sun ce san barka da irin ci gaban da ake samu shi kansa Jar Abdul Rahman Chani mun sadu da shi tare da yan majalisar sarki taunawan kuma mai muhimmanci mai alkhairi mai albarka wanda yake sanyaya zukata da farin ciki ga dukkan al'umma na kasar Najeriya da san Niger muna tafa da dukkan wadannan har ma da karun wasu rahotanni a cikin shirin amma da farko ga Rabi'atu Kabirun ka dauke da labaran duniya Rabi'atu Har zuwa yanzu dai shugaban Rasha da manyan jami'an gwamnatin kasar bas ce uffan ba kan batun hatsarin jirgin saman da ake kyauta ta zatan yayi sanadiyar mutuwar shugaban kungiyar sojojin Wagner Yevgeny Prigozhin da mataimakin sa an samu gawar waki goma na mutanen da suke cikin jirgin sai dai har zuwa yanzu ba a tantance su a hukumanci ba wasu daga cikin sojojin kungiyar Vagna da magoya baya shi sun gudanar da taron tunawa da Mr. Prigojin watanni biyu da suka gabata ya jagoranci boran nuna adawa da salam mulkin sojojin shugabannin sojojin Russia lamarin da shugaba Putin ya kira da cin amanar kasa the latest we've heard from the Russian authorities who are investigating the crashes Wakilin BBC Harzu yace har zuwa yanzu dai ba a san takamaiman abin da ya haddasa hatsarin jirgin ba sai dai bayanan da muke samu a baya bayan nan daga hukumomin Russia sun ce suna ci gaba da bincike kan lamarin Sojojin ya kiran sun ce sun yi nasarar kai sa mami a Myanmarcin yankin da Russia ta mamaye na Crimea a daren jiya Sanarwar ta ce sojojin ruwan ya kiran sun fatattaki dakarun tsaron Russia daga yankin Sojojin sun kuma ce sun kama makamai da wasu jami'an Russia tare da daga tutar Ukraine sama a yankin. Sojojin ruwan sun ce sun yi dukkan hakanni ba tare da asara komai ba daga bangaren su. Yan sanda Zimbabwe sun ce sun kama masu sa ido kan zabe su 39 bisa zargin su da kawo matsala ga babban zaben kasar. An kwace kwamfutoci da wayoyi a wasu jerin samame da aka kai a babban birnin kasar Harare an fara kirga kuru'u da da cewa an ci gaba da gudanar da zabe a wasu wuraren da ba a fara zaben da wuri ba a jiya lara ba this year various civil society groups have tried to do their own vote count wakiliyar bbc ta ce wannan karin kungiyoyin sa kai na kokarin tattara alƙalin man zabe ne da kansu ta yadda za su tantance tsahihancin sakamakon da hukumomi za su fitar babban jami'ar kasar ta Zimbabwe na nuna damuwar cewa jam'iya mai mulki za ta iya kokarin murɗe sakamakon zaben to kuna sauraron labaran duniyar ne daga sashen Hausa na BBC kungiyar BRICS ta gayyaci kasashe shidda domin shiga kungiyar kasashen da ta gayyata sun hada da Argentina da Masar da Habasha da Saudiya sai kuma da biyar dauran Larabawa wadadan kungiyar shine kawo ƙarshen babaki ran kasashen yamma kan sauran kasashen duniya sanarwar hakan na zuwa ne bayan kawo ƙarshen taron da kungiyar ta gudana a birnin Johannesburg batun fada da kungiyar ne ya mamaye batutuwan da aka tattauna a taron wasu daga cikin sharudin shiga kungiyar sun hada da yin biyayya ga dokokin kare haƙin bil adama da kuma takun kumai wasu gungun masu adawa da masu neman jinsi daya a Lebanon sun tarwatsa wani taron Sharholiya a jiya Laraba a wani lamari na baya bayan nan da ya faru a yankin gungun mutanen sun kunshi kristoci masu ra'ayin rikau da suke kiran kansu da dakarun ubangiji inda suka rika furta kalaman kin jini ga dabi'ar neman jinsi daya daya daga cikin shugabannin masu neman jinsi daya immigration ya ce ba za su yi shuru a tauye musu haƙi ba yace mutane na san kawar da su dan haka ba za su yi shuru ba saboda gwamnati ma ta san da zaman su 
kasar dai Lebanon na daya daga cikin kasashen da ke ba masu neman jinsi daya dama a yankin gabas ta tsakiya to karshen labaran duniyar kenan daga sashen Hausa na BBC to a gaida Arabiya to kabirinka da takaranto mana labaran duniya kamar yadda wataƙila aka ji a labaran duniyar kawo yanzu dai babu wani bayani daga shugaban Russia Vladimir Putin ko kuma wasu jami'an kasar game da hadarin jirgin da ake kyautar zaton ya halaka shugaban kungiyar sojojin hayata Wagner Yevgeny Prigojin da mataimakin sa Dmitry Utkin har yanzu dai ba a tantance gawar wakin mutane goma da aka gano daga wurin da hadarin ya auku ba wasu mayaka da maguya bayan Wagner sun gudanar da taron alheni da tunawa da Prigojin din garhotan Aisha baban gida ana ta hasashe ka abin da ka iya janyo hatsarin jirgin da ya faru a jiya Laraba a arewa masoyancin Russia inda aka yi imanin cewa shugaban kamfanin sojojin haya na Wagner Yevgeny Prigozhin yana cikin jirgin da yayi hatsarin kuma mai yuwa ya mutu hukumar kula da zirga zirgar jiragen sama ta Russia ta ce Prigozhin yana cikin jirgin ne tare da mataimakin sa Dmitry Uktin hukumar bada agajin gaggawa ta ce ta gano gawar kin mutum goma dake cikin jirgin wani mai suna Vitli Stepanuk dake zauna kusa da inda hatsarin ya faru ya bage na abin da ya gani ya sunfu na ji karar fashewar wani abu ne da na duba sai na ga faran hayaki ga wani bangare na fika fikan jirgin sama ya balle gangar jikin sa kuma ta surmuyo kasa kasa dai dai kan wata hanya ta daban bai fado ba kai tsaye sai kawai na fara damuwa da tunanin zai iya fado wakan kauyen mu ina jin karar faduwar sa kawai sai na hauke ke na da sauri na iya sauran da hatsana ya faru cikin mintuna 20 na tarar da komai na jirgin na ci da wuta mutanen da suke tafiya ta hanyar suka tsaya kuma suka samu fitar da gawar wani daga cikin jirgin mai ci da wuta sauran kuma suka kasa ciro su abin yayin mu ne kwarai da gaske Wata ni bida suka gabata Prigojin yayi kokarin jagorantar tawaye ga shugabanni sojojin Russia amma bai yi nasara ba kuma a lokacin shugaba Putin ya ce mabiyansa za su fuskanci sakamako amma wani tsohon mai bewa shugaba Putin shawara Sergey Markov ya sheda wa BBC cewa Russia ba ta da dalilin cutar da Prigojin amma da yake ya kasance babbar barazana ga Ukraine yana yiwa da hannun su a mutuwar sa people believe that this terrorist attack has been organized by Ukrainian authorities. Wasu na da yakinin cewa hukumomin Ukraine ne suka ki tsamakircin wannan ta'addancin saboda Pilgozin baya gaban Putin da sarki da ma'aikatar tsaron Russia kasancewar karfin kamfanin Wagner ya ragu har sau goma kuma tuni Pilgozin ya jaddara mu baya arsa ga shugabannin Russia amma ga Ukraine Pilgozin na mata barazana sosai Yevgeny Prigozhin was a real threat. Gomatar Russia dai ba ta mayar da wani martani ba kan hatsarin jirgin kuma ba ta tabbatar da ko Prigozhin da mataimakin sa sun mutu ba yadda mutane ke tsammani. Rahoton da Aisha baban gida ta hada mana kenan to ayyinda ake kila wakala game da mai daukar alhakin mutuwar jagoran kamfanin na Wagner Prigozhin wasu masu lura da al'amura na cewa da wuya kasar Russia ta tsira daga zargin kisan sa. Malam Mahmud Jiga Gogedan wato gogaggen dan jarida ne a Nigeria da kan yi shari akan al'amuran yau da kullum wanda a tattaunawar su da Ibrahim Isa yace buri yayi kama da mutum abubuwa da dama ake magana sun ce hadari ne a ko kuma Ukraine ne amma gaskiya babban abin tuhuma shine shugaban Russia Vladimir Putin da shi da gwamnati shi ga dukkan alama su ne suka tabka wannan aiki kuma gaskiya ni ban ji mamaki ba saboda hali ne na shugabannin kasar Russia amma wannan babban zargi ne kamar da me ka dogara wato ga misali lokacin ana kokarin kare yaki duniya na biyu a lokaci 1945 lokacin Jamus ta riga ta yi saranda kasar Japan ba ta yi saranda ba a lokacin nan dai aka jiwa musu amerika suka jiwa musu makaman nuclear guda biyu so sai gwamnatin japan sai suka ce to za su yi saranda amma da sharadi daya sharadi shine kada a taba sarkin su Hirohito to shi shugaban amerika to human bai son yayi wannan alkawari saboda ana hangen cewa shi sarkin shi ma yana da hannu domu domu a cikin abubuwan da suka faru na wajen yaki to sai sojojin shi na amerika sai suka ce mishi to in baka yadda da wannan sharadi ba yadda muka san halin mutanen Japan za su ci gaba da yakin nan kuma sai mun abka maka kasar su kuma muna bukatar soje miliyan 5 kafin mu mamaye Japan 
kuma za a yi shekara daya ana gwabzawa kuma za mu kashe musu mutum miliyan 10 su ma za su kashe muna soja miliyan 1 so kaji matsalan to shikenan sai turuman sai je wajen martial style shugaban kasar Russia na wannan lokaci dama suna tare a garin Potsdam ya ce mishi kaji matsala ta wallahi in ba yadda da wannan sharadin ba kaji abin da zai hawo sai style ya ce ni wani matsala anan ba ka ce ka yadda mara in suka yi saranda sojojin ka suka mamaye kasar ka kama sarkin ka yi magani shi ai musu da kwari kaji kwari da gaske to kaji halin shugabanni kasar Russia to an asal so shine nake tsammani lokacin da shi Prigozhin yayi wancan boren wata biyu da suka wuce shugaban kasar Belarus Lukashenko yazo ya ce a sasanta to kai Putin to a yi hakuri kai Prigozhin ka fasa wannan tawaye din kai Putin ka yi hakuri ta baya kwaje sai ya ce bishi ka kyale shi baya hankali ya kwanta kai kai magani shi wanda ni tsammani da abin da ya faru kenan wannan lokaci amma zuwa yanzu su mahukunta a Russia ba su ce komai game da wannan lamari wato su tabbatar da mutuwar da kuma musababbin mutuwar shi Prigozhin din ba eh to sun ce sun tabbatar da yana cikin jirgin saboda jirgin nasa ne dama ya fito daga Niger ne da Mali to ga da jirgin ya fado masana na kasashen yamma suna cewa jirgin sama in ya tashi can sama bai hwadowa haka kawai kamar dutse sai abu dai cikin biyu ko dai bom ya tashi cikin jirgin ko kuma an halbe shi da da roka in ba haka ba haka jirgin sama yake fadowa ba daga can sama to an ce an halbe jirgi a cikin rasha ya tashi daga daga Moscow zai tafi Leningrad tunda can ne headquarters of wagana group din sai ga shi an halbe shi haka ya fado to wa zai iya wannan aiki in ba gwamnatin ta rasha ba malam mahmud je ga kenan gogaggen dan jarida a najeriya to daga batun hadarin jirgin sama sai kuma na wani hadarin amma na riftawar gini a kallon mutane biyu ne suka mutu wasu kuma fiye da 30 suka samu raunuka yayin wani hadarin riftawar gini da ya fara a Abuja babban birnin najeriya ginin mai hawa biyu dake ungwar garkitu dake tsakiyar birnin ya rifta ne a cikin daren jiya Laraba lokacin da ake shekaru wan sama Zubair Ahmad Kasarawa ya ziyarci inda lamarin ya faru ga kuma rahotan sa Anan ina ungwar da ake kira Garke village a Birnin Tarayya Abuja inda wannan gini ya rikito a wannan dai abin da ake gani ne na zanta da mutane da dama wadanda suka yi bayani cikin ke game da wannan lamarin ga wani dai daga cikin wadanda suke a cikin ginin wanda ya samu tsira da ransa to mun zo mun shiga ciki dama dakin mu ciki muke kwana mun zo mun shiga ciki wasu kuma suna dan hukun ruwa haka dai muna ciki kawai wannan al'amari ya faru kawai muka ji abun nan gaba daya gidan nan ya sauka a kan moto amma mu da taimako daga mun inda lahi to wani Allah ya kawo mana dauki mu abun muna cikin kasan kasar amma dai abun mu wasu daga ciki bai dan nemo ba ko dan nima nan kage bai dan nemo ba amma ina ciki mu dai dakin da muke mu shi da ne amma mu biyar mun fita daya yaro daga ciki ya ainihin ginin yake yanayin ginin kafin kai ga rubuce ba a ya tsoro dai amma ba wata tsagewa da muke gani a jiki to Allah ya sawaka yanzu ya kake ji ga rayuwarka to rayuwa ta ni yanzu sai dai na yi wa Allah godiya da Allah ya tsayi da abun iya ka ku kuma wadanda suka rasu in nayi musu addu'a Allah bai sa su kusuntuka da imani ga da kuma tare da wasu daga cikin mutanen da suka shedi yadda lamarin ya faru mala matsayin ka na makwabcin wadanda wannan ibtilai ya rutsa da su ya kaji game da wannan lamarin ga sirrar labada di saboda har karfe 4 da rabi nan ina nan wajen muna taunin mutane saboda abun da na samu a kafin lokacin da na yi wanka ma kadan yana ma zarar sanjin din sallah saboda muna gudun fudda mutane a ciki to wanda muka fudar daga ciki wani mun rubuwa shi mun kawo shi na an kai shi asibiti an dawo da shi ba rai wani kuma an dauke shi har yanzu na asibiti to amma dai wannan ban sani ba saboda ban ci asibiti ba shi dai wannan gine an ce akwai kimanin mutum 30 da bakwai da suke cikin sa a lokacin da ya rike to akwai bayanai daban-daban da aka bayyana cewa ruwan sama suna daga cikin abin da suka sani da ya rugaje wannan gine wanda tun asali ya so matsa gawa kamar yadda hukumar bayar da aka jin gaggawa ta kasa wato nima ta yi bayani to tun jiya da dare muna nan wurin muna ta kalmin mu ga mun ce to mutane kuma Allah cikin ikon sa mun iya mun ce to mutane 30 da bakwai 
a cikin biyu Allah ya musu cikawa daya daga nan ya cika daya kuma muna zuwa asibiti Allah ya kaddara shi yanzu kamar wannan ginin da aka ainihin sai shaguna ne aka yi daga baya kuma aka zo aka dora gini aka saki dora wani wanda kuma foundation din shi asali bai da wannan tsari to kaga irin wadannan abubuwa mutane da kansu su ya kamata su ji tsoron Allah kuma tausaya wa jama'a su yi abin da ya dace yadda hukuma ta fita na da su yi tsari yadda ya kamata Zubairu Ahmad Kasrawa BBC Hausa Abuja Nigeria to Abujan Najeriya yanzu a gogona cewa karfe 3 ne da kwata haka abin yake a Jamhuriyar Niger ni ne Imam Saleh daga nan sashen Hausa na BBC Yan sanda Zimbabwe sun tabbatar da kamu wasu masu sanya ido a zaben kasar Talatin da ta rufe sa zargin kokarin kawo cikas a zaben kasar kakakin yan sandan Zimbabwe ya ce mutanen da ke aiki da akalla kungiyoyin fararen hula biyu na shirin fitar da sakamakon zabe ne a kashin kansu gabasar rahoton shinga in yoka daga birnin Harare kuma mai yan sanda a Zimbabwe sun tabbatar da cewa sun kai jerin ayyukan samani a sassan Harare babban birnin kasar wa'anda suka kai sa maman su hada da wani hotel inda wasu kungiyoyi masu sa ido kan zaben kasar suka kafa sansanin su kuma an kama mutum 39 masu sanya ido kan zaben kasar yayin wannan sa maman mai magana da yawun yan sandan Paul Inyati ya bayyana wa gidan telebijin kasar cewa an kwace kwamfitoci da wayoyi da dama doyi dai da farko sun ba da rahoton samun kirayen-kirayen damuwa ko neman dauki daga manbobin kungiyar suna nuna damuwa kan rashin sani inda yan sandan suka kai wadanda suka kama da kuma hana su damar ganin su ko magana da su a baya dai jami'un adawa sun yi fatali da sakamakon zaben da aka gudanar kungiyoyin farar hula daban-daban a wannan shekarar sun yi yunkurin kirga kuri'u da kansu domin kwatantawa da sakamakon kuri'u da hukumomin suka kirga a gaida Aisha baban gida da fasarar rahoton shinga nyauka daga birnin Harare to a jamhuriyar Niger kuwa tawagar malaman addinin musulunci ta Najeriya masu shiga tsakani a rikicin siyasar Niger din ta sake komawa kasar domin ci gaba da tattaunawa da mahukuntan soji malaman sun ce sun samu tarbata mutunci har ma sun sake tattaunawa da shugaban mulkin sojin kasar General Abdurrahman Chani abinda suka ce ya sake ba su kwarin guyuwa gar hotun da Jumaila Yusufu ta aiko mana daga birnin Yamai neman hanyoyin warware matsaloli na siyasa da kasar ta Niger ta tsunduma kusan wata guda kenan ne makasudin sabuwar ziyarar da wata tawaga ta malaman Najeriya ta sake kawo ji a kasar ta Jamhuriyar Niger inda malaman suka gana da Prime Minister Lamin Zain da kuma shugaban majalisar ceto ta kasar General Abdurrahman Chani to komai malaman suka sake zuwa da shi Sheikh Abdullahi Balalau shine shugaban wannan tawaga yayi bayani kamar haka mun zo ne bukata biya don bukata dinki abubuwan su tafi da kamata ga prime minister na wannan jamhuriya sannan kuma shi kansa jar abdul rahman chani mun sadu da shi kuma mun tattauna tare da shi tare da yan majalisar sa saboda haka tattaunawa kuma mai muhimmanci mai alkhairi mai albarka wanda yake sanya ya zukata da farin ciki ga dukkan al'umma na kasar Najeriya da kasar Niger Jagoran tawagar ta malaman Sheikh Abdullahi Balalau ya kara da cewa suna kiyotin tsammanin za a iya kawo karshen wannan matsala cikin ruwan sanyi duba da yadda suke samun goyon baya daga shugabannin kasashen biyu na Najeriya da na Niger in ka ga an ji an dawo to ai abu yayi kyau akai a kawo don a tabbatar da ba a bar wani kofa ba da za a samu shedanci shi alhamdulillah ko mana tafiya dai dai addu'a muke nema Allah ya zauna da wa'annan kasashe na mu lafiya saboda haka mun gode tattaunawa yayi kyau kuma in Allah ya da alkhairi za su su tuddo ba dukkan shugabannin suna kallon kima da darajar na maluman addini domin babu wanda bai da addini addini ya ma gata lokacin da ka zo duniya kuma shine gatan ka na karshe yanzu ka koma zuwa ga Allah malaman jamhuriyar niger da daga cikin tawagar malaman da ke gudanar da wannan aiki na shiga tsakanin bangarorin biyu Sheikh Abubakar Usman Sana na daga cikin wadannan malamai ya kara jaddada kwarin guyuwar magance wannan matsala cikin ruwan sanyi yana cewa insha Allah wa'anda zai gara wannan al'amari kasan mu ta zama na lafiya a samu suruhu na kwarin tsakanin dukkan bangarorin da akwai wani jayya tsakanin su Allah zai gara abin insha sakon da agare mai zuwa ga dukkan yan niger gaba daya musan da ba mu da kasa sai nishar wan ga abuka shi kawo muna sabani ka shi kawo wanshi ta shi taba kayan wani ko shi kone gidan wani ko shi kone mota wani mu dai mu kasance Allah da addu'a 
Allah ya zama da yi lafiya wannan dai shine karo na biyu da malaman suke shiga cikin wannan batu wadanda ma ke alfaharin cewa su ne suka zama mabudin fara tattaunawa tsakanin kungiyar ta Equus ko Syria wadda sojojin kasar ta jimkudin jar suka yi juyin mulkin na rana 26 gautun Yunan da ya gabata jama'ila isufu BBC Hausa daga Yamai Jamhuriyar Niger to daga batun rikicin siyasa a Jamhuriyar Niger sai na tattalin arziki a Ghana inda ake saran gwamnatin kasar za ta samu rara a Baitul Malinta a wannan shekarar wannan ne dai karan farko da hakan za ta kasance cikin shekaru 20 kamar yadda Cibiar Fitch Solutions ta hasashe wakilin mu a Ghana Fahad Adam ya aika mana da wannan rahoto daga birnin Accra a cikin wata sanarwar da wata cibiyar kula da harkokin tattalin arziki da ake kira Fitch Solution dake kasar Burtaniya ta fitar ta bayyana cewa wannan shekarar a susun kasar Ghana zai samu rarar kudi a karo na farko a cikin shekaru 20 aka zalika wasu alƙalman da babban bankin kasar ta Ghana ya fitar ya nuna cewa jimbilar kudaden da aka samu a halin yanzu an samu rarar dala miliyan 8 a farko rabai shekara ta 2023 idan aka kwatanta da gibin dala biliyan 1 da miliyan 1 da aka samu a daidan wannan lokaci a shekarar da ta gabata ta shekara ta 2022 kuma ana saran cewa rarar cinikin za ta ci gaba da habbaka a ci gaban shekara ta 2023 malam Najib Abdullahi Hassan wani kwarare ne a bangaren tattalin arziki kuma yayin mana karin bayani kamar haka abinda muke nufi da current account bi ma ana kaman kasuwanci tsakanin kasa da kasa to wannan kasuwanci tsakanin kasa da kasa akwai inda ake record shi ana record shi cikin muna da capital account sai muna da current account to na current account ne shine inda ake record ake lissafa kayan da kasai ko kasai abin da ka ci kamar su gold ko diamond ko oil wayan da duka na muna kan zo merchandise goods kasuwanci tsakanin ku na service bi ma na banking banking service insurance da saura su kuma ina zuwa cikin da current account ko kuma a Nigeria ko sun zo na ga sun ya samu company kamar dangote da ya samu wani factory factory na Ghana to wani factory da yayin kun da shigo ina cin current account al muhimmu da abin su ke nufi da current account nan ga shine Ghana ba za mu sai kayan waje da yawa ba current account surplus shine dollar zai shigo cin kasan da yawa amma mu namu dollar ke cin Ghana kuma ba zai fita da yawa ba so shi mu mun samu dollar da yawa ya shigo amma dollar kadan ko zai fita sai create wani wannan surplus Kasar Ghana dai tana fuskanta matsanancin tabarbarewar tattalin arziki matsalar da masana ke dangantawa da yawan dogaro da shugowa da kayayyaki da kasashen waje cikin kasar ta Ghana sai dai yanzu yawan kayayyakin da ake fitarwa zuwa kasashen waje ya ragu da kashi 7.2 cikin 100 abin da yasa aka samu rarar ciniki zuwa dala miliyan 299 da da 600 daga gibin dala miliyan 245 da 270 da aka samu na rubin farkon shekara ta 2022 Muhammad Fadi Adam sashin Hausa na BBC daga Accra Ghana Harshen Hausa na ci gaba da ratsawa kasashe daban-daban nesa da inda galibi aka san shi kuma yana samun karguwa sosai ya daga cikin ira-iran wadannan kasashe ita ce kasar Saudi inda ake amfani da shi a harkokin kasuwanci da sauran ma'amalolin yau da kullum Abdul Salam Ibrahim Ahmad Liya wato ya lura da hakan a lokacin aikin hajjin bana ga kuma tsarabar rahoton da ya kawo mana babu tantama ko cika baki ballanta na kan bamar zulaki idan aka ce harshen Hausa ya zama hantsi ne ga gidan kowa sakamakon yadda yake ta ratsa wasu wurare ne sa ainun da kasar Hausa misali irin su Saudiya yana samun shimfidar fuska wanda akan ce ta fi shimfidar ta barma har kuma da zama dan gari nan wani dan kasar Bangladesh ne da naiki cibis da shi yana tallata hajar sa da harshen Hausa a birnin Makka inda na lura Hausar ta zama wani yayi a bakin yan gari da baki musamman ma a kasuwanni da shaguna yauwa ka iya Hausa kadan kadan Hausa to gashi dai mun shigo wani shago kuma daga alamar yadda suka tarbe mu suna jin Hausa to gashi wannan wandan fari guda nawa guda da nawa guda da ya liyar 20 a'a za ka rage zan sai guda biyu ne a'a wannan kai ne kyau ke na san me kyau ai shi yasa na ta haka akwai ara ha wallahi da lai iri wannan zan sai guda biyu kai mun rage guda biyu liyar 40 a'a guda biyu riyal 30 a'a ba in ba bari ba da Allah a'a ba riba ba riba a'a fadi gaskiya ne ga riyal hamsin ka ba ni riyal 20 riyal 10 zan ba to ba ni 15 to alaji a'a ba ni 15 yadda zan ta war ta mu ta rika gudana kenan cikin harshen Hausa har wasu mata suka shigo shagon su ma mai shagon ya shiga ciniki da su da harshen Hausa har da kokarin yin amfani da salon sarrafa harshe ya shiga 